വീഡിയോ ആയിരിക്കട്ടെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലായിട്ട് വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മൾ പോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ ഇമേജ് വരുന്നത് വത്തിക്കാനാണ് പോപ്പിൻ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പരിശുദ്ധ പിതാവിന് മുമ്പ് അവധിക്കാലം ഓഗസ്റ്റ് മാസം സാധാരണ എല്ലാ പരിശുദ്ധ പിതാക്ക പിതാക്കന്മാരും ഒരു അവധിക്കാലത്തിന് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ സാധാരണ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒരു അവധിക്കാലമാണ് ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് പോപ്പിൻ്റെ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ സമ്മറിലുള്ള ഒരു അവധിക്കാല ഹൗസാണ് ആ ഹൗസിൻ്റെ പേര് കാസ്തൽ ഗന്തോൾ കാസ്തൽ ഗന്തോൾസ് റോമിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് കാസ്തൽ ഗന്തോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വീട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡ്യൂക്ക് ഗന്തോൾഫി ഫാമിലി എന്ന് വത്തിക്കാൻ പേടിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഹൗസ് ഈ പാലസ് ഈ കൊട്ടാരം പരിശുദ്ധിതാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം ഇപ്പോഴും വത്തിക്കാൻ്റെ കീഴിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇത്തവണ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണുക എൻജോയ് ചെയ്യുക അതിലുപരിയായിട്ട് പരിശുദ്ധിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഗന്തോൾഫിലോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ മാർഗവും വരാം റോഡ് മാർഗവും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് റോമ തെർമിനിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനുണ്ട് റോമിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഈ വർഷത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റികൾ ഫെസ്കാത്തി പ്രോക്കാതി പാപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടൗണുകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോപ്പ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നതിനുള്ള കാരണം ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ ഈ സമ്മറിലുള്ള തണുപ്പാണ് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചൊരു തടാകം അൽബാനോ എന്ന് പറഞ്ഞ തടാകമാണ് അത് അൽബാനോ തടാകത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ കാസ്തൽ ഗന്തോൾഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ റോമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടംമാരി വില്ലാസ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കാലങ്ങളിൽ അതായത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് റോമിലുള്ള പ്രഭുക്കന്മാർ ഈ ഏരിയ ഏരിയകളിൽ വലിയ വീടുകൾ പണിതിരുന്നു കാരണം ഒന്നാമത് ആ കാലങ്ങളിൽ മലേറിയയിൽ നിന്നും ഈ ഏരിയ വളരെ സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു മലേറിയ ആൾക്കാർക്ക് പിടിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാരണം പിന്നെ ഈ സമ്മറിലുള്ള നല്ല തണുപ്പും പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ വന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടംമാരി വലിയ വില്ലകളും കാണാം പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കാണുന്ന വീഡിയോ കാസ്തൽ ഗന്തോൾഫിലുള്ള ഗാർഡനാണ് ഏറെക്കുറെ അമ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറാണ് ഈ സ്ഥലം അതിനകത്ത് ഗാർഡനും ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പാലസുമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തോടെ ഈ ഗാർഡനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഗാർഡനിൽ നടന്ന് നടന്ന് കാണാൻ ഏറെക്കുറെ ഒന്നര മണിക്കൂറുണ്ട് ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിലും പോകാം നടന്നും പോകാം ബസ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില പത്ത് യൂറയാണ് ഏഴ് യൂറ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർഡൻ കാണാം പിന്നെ പത്ത് യൂറ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പേ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പാലസും കൂടെ കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുറെ മരങ്ങളാണ് ഈ മരങ്ങൾക്കെല്ലാം നാ നാനൂറ് വർഷവും എണ്ണൂറ് വർഷവും പഴക്കമൊക്കെ ഉള്ള മരങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഇത് ഭയങ്കര വിഷമുള്ള മരമാണ് മരം ആണെന്നാണ് ചെടിയാണെന്നാണ് ആ ഗേഡ് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ആ ഗേഡ് പറഞ്ഞു ഈ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ആ ചെടിയിൽ നിന്നും ഏതോ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ക്യാൻസർ ചികിത്സപ്പെടുത്താനും ക്യാൻസറിൽ നിന്നും 
രോഗത്തിൽ നിന്നും ഭേദമാകാനുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു മതലാണ് ഈ മതൽ റോമൻ ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തിമാർ ഉണ്ടാക്കിയ മതലാണ് ഈ മതലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് 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 നിന്ന് കുളിക്കാമായിരുന്നു ഈ അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാമായിരുന്നു കൂടാതെ ഈ കൊട്ടാരത്തിനുള്ള വേറെ പ്രത്യേകത രണ്ടാം രണ്ടാം വേൾഡ് വാറിലെ ജൂയിഷിനെ പോപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ച അവരെ രക്ഷിച്ചു അന്നേരം ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ താമസിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും കാണാൻ സാധിക്കും കാസ്തൽ എന്തോൾഫെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപ്പ ബെനഡിക്റ്റ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ജവമാല ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ഥലത്തൂടെ നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അവിടെയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് എന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനൊരു ചിത്രശലവത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ നിൽക്കുവാൻ ചൂടുകാലത്ത് തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കും ഈ ബെഞ്ച് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് വന്നിരുന്നതാണ് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ രാത്രിയിൽ അവിടെ കടന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് പൊതുജനത്തിനായിട്ട് ഈ ഗാർഡൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഈ കൊട്ടാരം കാണാനുള്ള അനുമതിയും ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഒരിക്കലും അവിടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല മൊത്തം നേരം ആകപ്പാടെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് പിതാവ് അപ്പച്ച പിതാവ് അവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കാണണമെങ്കിൽ വത്തിക്കാൻ മ്യൂസിയത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് പോപ്പ് പണ്ടു തൊട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ പല്ലക്ക് തൊട്ട് കുതിര കുതിര കുതിരയുടെ പല്ലക്ക് തൊട്ട് എല്ലാം വത്തിക്കാൻ മ്യൂസിയത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലാമ്പട്ര അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റ പറ്റുന്ന ഒരു ലാമ്പട്ര അതുവരെ ഉണ്ട് ലാമ്പട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റലിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെയാണ് ആ അതുപോലും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക വാഹനങ്ങളും കുറച്ച് ഒട്ടുമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അല്ല കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഈ പാലസിൽ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ആ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് ഗൈഡ് ആ ഗാർഡനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നേരം ആ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളത് ഗാർഡനിൽ നമുക്ക് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് പോകാം പക്ഷെ അശ്വപിതാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം സംസാരിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാം പക്ഷെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫ്ലാഷ് പാടില്ല സിഗരറ്റ് വടി സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ വലിയ ബാഗുകൾ തൂക്കി അതിനകത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആ ഗൈഡ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം ഇങ്ങനെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
എല്ലാ പിതാക്കന്മാരുടെയും പരിസ്ഥ പിതാക്കന്മാരുടെയും ഫോട്ടോകൾ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് പുറത്ത് അത് ഈ കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് കയറണ മുമ്പ് അതായത് കാസ്തൽ കസ്തൽ ഗന്ധോലത്തിലോട്ട് വന്നു മുമ്പ് ഈ അച്ഛനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛനായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നു അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ഇടവകയിൽ ഈ വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് ആ മനുഷ്യർ പറഞ്ഞത് ഈ വില്ലേജ് മരിച്ചു പോയെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് പരിസ്ഥ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പിതാവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ജനസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഹോട്ടലുകളും കടകളിലും ഒന്നും വിൽപ്പനയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വില്ലേജ് മരിച്ചു പോയെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ റൂമുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോണത് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് ഓരോ റൂമിനും ഓരോ പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് റൂമുകളാണ് മുകളിലുള്ളത് പോ പോപ്പിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് റൂമുകളാണ് മുകളിലുള്ളത് ഒരു 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 റൂമിൻ്റെ പേര് റൂം ഓഫ് മ്യൂസിക് പിന്നെ വേറെ ഒരു റൂമിൻ്റെ പേര് റൂം ഓഫ് ക്ലോക്ക് നേരം റൂം ഓഫ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കിലെ പോപ്പ് പാട്ടുകൾ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കു കേൾക്കുമായിരുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ റൂം ഓഫ് ക്ലോക്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്നത് പോപ്പിൻ്റെ റൂമാണ് പോപ്പിൻ്റെ പേഴ്സണൽ റൂമ് ബെഡ് ബെഡൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള റൂമ് അന്നേരം പോപ്പ് കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് പോപ്പിന് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരെ കണ്ണ് ചെല്ലുന്നത് ചാപ്പലിലോട്ടാണ് ചാപ്പലിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചേക്കുകയാണ് അന്നേരം പോപ്പിനെ കടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ദീ ദിവ്യപ്രസാദം കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്വരൂപം അവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ മ്യൂസിക് റൂം ഓഫ് മ്യൂസിക്കും റൂം ഓഫ് ക്ലോക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ഇപ്പം എന്താ കാണുന്ന റൂം ഓഫ് ക്ലോക്കാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് സമയത്തിലെ അടിസ്ഥ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് സമയം എല്ലാവരുടെയും സമയം നം പോ പിതാവ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആനന്ദ ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ഒരു സൂചകമാണ് അന്നേരം പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആയിരിക്ക ആയിരിക്കരുത് ഈ ഈ ഉല്ലാസ വേളയെ പോലും ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പ്രാർത്ഥനയിലും സന്തോഷത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ വിചാരങ്ങളും വാക്കുകളിലും സ്നേഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാകണം മ്യൂ അതായത് മ്യൂസിക്ക് മ്യൂസിക് സന്തോഷ മ്യൂസിക്കിൽ അതായത് സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം ലാളി ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തികളായിരിക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ അന്നേരം പരിശുദ്ധ പിതാവ് മ്യൂസിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത്ര സന്തോഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം പിന്നെ സമയം മറ്റുള്ളവരുടെ സമയം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കണം പിന്നെ ഈ ഈ അവധിക്കാലത്ത് പോലും പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും കളയരുത് കടന്ന് കടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്വരൂപമാണ് അന്നേരം അവധി ആയാലും അവധി ആയ ആണെങ്കിൽ പോലും കർത്താവിനെ വിടരുത് അവധിയാണെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം ആ സ്നേഹം ജനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ആ അനുഭവം ഇതൊന്നും വിടരുതെന്നാണ് ഈ അവധിക്കാല ഹൗസ് ഈ അവധിക്കാല വീട് പോപ്പിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കാസ്തൽ ഗന്തോൾഫിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാർബിൾ മാർബിൾ വളരെ പ്രേക്ഷിസ്താന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ കയറി ചെന്നപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ മാർബിളിലോട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോയി അന്നേരം ഞാൻ കണ്ട് എത്രത്തോളം പവിത്രമായിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം പ്രേക്ഷിസാന്ന് ആ മാർബിൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് പോപ്പിൻ്റെ പഠനശാലയാണ് ഇത് പോപ്പിൻ്റെ ഓഫീസ് അവിടെ ഇഷ്ടമാതിരി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പോപ്പ് കടന്നുറങ്ങണേൻ്റെ ആ റൂമിനോട് ചേർന്ന് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് പോപ്പിൻ്റെ പഠനശാല ആ പഠനശ പോപ്പിൻ്റെ റൂമ് കിടക്കണ റൂമ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പള്ളി അതിന് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോ പോപ്പിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു ചെറിയ റൂമ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും
ഫാസൽ ഗന്തോൾസോ വത്തിക്കാൻ്റെ കീഴിൽ പേപ്പൽ പോപ്പിൻ്റെ പാലസാവുന്നത് പതിന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് ഇവിടെ ഇഷ്ടംമാർ കോഴികളെയും പന്നികളെയും പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തിയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പാലും യോഗുർത്തൊക്കെ വത്തിക്കാൻ പാലസിലോട്ട് അയച്ചിരുന്നു പിന്നെയും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് വായിച്ചത് ഒരു സമയത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വളരെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു പിന്നെ അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് വായിച്ചത് ഈ ഏരിയയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നത് അവിടുത്തെ വീഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് വേറൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനം പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ പല ആളുകളിലും കണ്ടു വലിയ വലിയ സിംഹാസനങ്ങളും അതിനു ചുറ്റും പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ സിസ് ഗാഡ്സും പിന്നെ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ അനുചാരന്മാരൊക്കെയുള്ള ഫോട്ടോകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്നെയും ഓർക്കണേ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബൈ ബൈ സി എ ഗെയിം